ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోతున్న టాపిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటర్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేటర్స్ కాల్డ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏంటమ్మా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం రియల్గా ఏ ఐటీ సాఫ్ట్వేర్లో ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలన్నా ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ని మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలన్నా కానీ ఖచ్చితంగా ఈ ఆపరేటర్స్ లేకుండా ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది జరగదు సో ఏంటి అసలు వీటి వల్ల మనకున్న యూజ్ ఏంటి అసలు ఈ ఆపరేటర్స్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాడాలి అనేది సో ఇంతకీ ఈ ఆపరేటర్స్ పేరామని చెప్పాను లాజికల్ ఆపరేటర్స్ రైట్ ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాడాలి ఒక్కొక్క ఆపరేటర్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చూడండి ఇందులో నేను మీకు మొదటగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్న ఆపరేటరు ఎండ్ ఆపరేటర్ దీనిని ఎండ్ ఆపరేటర్ అంటారు ఇంతకీ ఈ ఆపరేటర్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అసలు ఈ ఆపరేటర్ని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాడాలి మనం కనుక ఈ ఆపరేటర్స్ని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాడాలంటే నేను చెప్పే ప్రతి కండిషను తూచా తప్పకుండా ప్రతి కండిషన్ కరెక్ట్ అయి తీరాల్సిందే అని మనం చెప్పేటప్పుడు ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ వాడాలి సో అంటే దీని అర్థం ఏంటి మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు ఆ స్టూడెంట్ బస్ పాస్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాడు అయితే ఈ స్టూడెంట్ ఏం చేశారంటే బస్ డిపో మేనేజర్కి వెళ్ళి సార్ నాకు ఇలా బస్ పాస్ కావాలని అని చెప్పేసి అన్నాడు అప్పుడు ఆ మేనేజర్ చెప్తున్న సమాధానం ఏంటో చూడండి అరే బాబు నేను నీకు బస్ పాస్ ఇవ్వాలంటే నీ కాలేజ్ ఐడి కార్డు ఆధార్ కార్డు అలాగే నీ టెన్త్ క్లాస్ మార్కులు జిరాస్ కాపీ ఒకటి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఒకటి ఇవన్నీ నువ్వు ఖచ్చితంగా తీసుకొని రావాలి ఎందుకంటే మా గవర్నమెంట్ రూలు ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ తీసుకొస్తేనే అప్పుడు నేను నీకు బస్ పాస్ స్టూడెంట్ పాస్ ఇస్తానని చెప్పేసి అన్నాడు అప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ దగ్గర వాడు చెప్పిన ప్రతిదీ ఉన్నాయి సర్టిఫికెట్స్ బట్ ఆధార్ కార్డు లేదు మిగతావన్నీ ఉన్నాయి ఇస్తాడా ఇవ్వడు ఎందుకని ఇట్ ఈస్ ఎ గవర్నమెంట్ రూల్ ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే వాడికి ఏం చేయాలి వాళ్ళు బస్ పాస్ అలాట్ చేయాలి ఇప్పుడు మీకు పాయింట్ అర్థమై ఉండొచ్చు సో అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏమేమైతే కండిషన్స్ చెప్తామో ఆ కండిషన్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండి తీరాల్సిందే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకు వస్తాయి సో సింపుల్ లాజిక్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడమ్మా ఆ స్టూడెంట్ ఇంటర్మీడియట్లో పాస్ అయ్యడని చెప్పేసి అన్నారు పాస్ అవడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి వాడికి ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఎగ్జామినేషన్ అయితే జరిగిందో ప్రతి సబ్జెక్టులను తను పాస్ అయితేనే వౌరీగా పాస్ అయినట్టు సో అన్ని సబ్జెక్టులో వందకు వంద మార్కులు వచ్చి ఏ ఒక్క సబ్జెక్టులో తను ఫెయిల్ అయినా కానీ ఏంటి తన ఫెయిల్ కింద లెక్క వస్తాడు కానీ పాస్ కింద లెక్క రాడు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకు వస్తాయి సో ఖచ్చితంగా మనం చెప్పిన ప్రతి పాటు జరిగి తీరాల్సిందే అని సో అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక అలాంటి కనుక ప్రాజెక్ట్ కనుక మనం చేయాల్సిన పరిస్థితి మనకు వస్తే అలాంటప్పుడు మనం వాడాల్సిన ఆపరేటర్ ఏంటి ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ ఇది ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇదే ఆపరేటర్ని రెండో ప్లేస్లో కూడా వాడాల్సి వస్తుందమ్మా ఏంటి అంటే రేంజెస్ చెప్పేటప్పుడు కంప్యూటర్ నా దగ్గర నుంచి ఒక నంబర్ తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఆ నంబరు పది నుంచి ఇరవై మధ్య ఉండి తీరాలి సో టెన్ టు ట్వంటీ ఈ బిట్వీన్ రేంజ్లో ఉండి తీరాలి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చేయాలనుకోండి అంటే రేంజెస్ చెప్పేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం పలానా అమౌంట్ ఇవ్వాలనుకున్నాం ఒక కాలేజీ వాడు కాలేజ్ ఫీజు కట్టండి అని చెప్పేసి అన్నాడు ఆ కాలేజ్ ఫీజు టర్మ్ ఫీజు ఫైవ్ థౌసండ్ కట్టమన్నాడు ఫైవ్ థౌసండ్ కట్టమని ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్ అనుకోండి ఫైవ్ థౌసండ్ టర్మ్ ఫీజు కట్టమన్నాడు అయితే నా దగ్గర నాలుగు వేలే ఉన్నాయి సో వాడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు చేయడం యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు సార్ నా దగ్గర ఫోర్ థౌసండ్ ఉన్నాయండి ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక టూ డేస్లో కడతారండి అంటే ఎందుకంటే అలాగని చెప్పేసి వీళ్ళు వాళ్ళు పెట్టుకున్న యాజమాన్యం రూల్ ఏం పెట్టుకుందంటే మూడు వేల నుంచి ఐదు వేలు కట్టినా పర్లేదులే అడ్జస్ట్ అయ్యి తీసుకోండి అని ఒక రూల్ పెట్టుకుంది అందులో నా దగ్గర నాలుగు వేలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే తీసేసుకున్నాడు అలాగని చెప్పేసి నేను తీరా అక్కడికి వెళ్ళేసిన తర్వాత సార్ నా దగ్గర ఒక పది రూపాయలు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు తీసుకోండి మిగతా తర్వాత అంటే ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోడు అంటే ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ షిప్పాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ మనకు వస్తాయి అలాంటి సిచ్యువేషన్ అందరికి మా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కావాలి గవర్నమెంట్ జాబ్కి వాడు ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాడు ఆ నోటిఫికేషన్లో వాడు చెప్పింది ఏంటంటే క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నాడు అంటే ఈ జాబ్కి అప్లై చేసే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండాలంట అలాంటి క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే అప్లై చేయాలని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే ఒక రేంజ్ చెప్పాడు అలాంటి రేంజెస్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇదే ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ వాడ
అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మెయింటైన్ చేసే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ వాడతారు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఉండే ఆపరేటర్ ఇప్పుడు దీని మీద ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు ఇస్తారు దానిలో ఇంకా క్లారిటీ మీకు వస్తుంది అండ్ దీని తర్వాత ఆపరేటరు ఆర్ అనే ఆపరేటర్ ఈ ఆర్ అనే ఆపరేటర్ని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాడతాం ఈ ఆర్ అనే ఆపరేటరు ఏ ఒక్కటి కరెక్ట్ అయినా పర్లేదులే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వాడతారు ఇందాక నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఒక స్టూడెంట్కి బస్ పాస్ ఇవ్వాలి అంటే ఆ డిపో మేనేజరు ఏం చెప్పాడు అరే బాబు నేను నీకు బస్ పాస్ ఇవ్వాలంటే ఆ టెన్త్ క్లాస్ మార్కులు ఇచ్చిరాస్ కాపీ ఆధార్ కార్డ్ జిరాస్ కాపీ అదేవిధంగా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అలాగే నీ కాలేజ్ ఐడి కార్డు ఇవన్నీ ఉంటేనే ఇస్తాను రా బాబు అన్నాడు ఇందాక అంటే ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఉంటేనే ఇస్తానని చెప్పేసి అన్నప్పుడు వాడు చెప్పిన ఆపరేటర్ ఎండ్ ఇప్పుడు అదే డిపో మేనేజర్ ఏం చెప్తున్నానంటే అరే బాబు నేను నీకు బస్ పాస్ ఇవ్వాలి అంటే నీ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ అన్నా తీసుకొని రా లేదా కాలేజ్ ఐడి కార్డ్ అన్నా తీసుకొని రా లేదా నీ ఆధార్ కార్డ్ అన్నా తీసుకొని రా వీటిలో ఏదో కూడా తీసుకొని రా బాబు నేను నీకు ఐడి కార్డ్ ఇస్తాను నీకు బస్ పాస్ ఇస్తాను అన్నాడు అంటే అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇంతకు ముందేమో ఖచ్చితంగా అవన్నీ ఉంటేనే ఇస్తానన్నాడు ఇప్పుడేమో వీటిలో ఏదో ఒకటి నా పర్లేదు నేను నీకు బస్ పాస్ అలాట్ చేస్తాను రా అన్నాడు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏ ఒక్కటి కరెక్ట్ అయినా పర్లేదులే తీసేసేసుకో యాక్సెప్ట్ చేద్దాం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకు మనకు వస్తే ఆర్ అనే ఆపరేటర్ వాడతాం రైట్ దీన్ని ఇప్పుడే మీకు ప్రాక్టికల్ కూడా చేసి చూపిస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ నాట్ అనే ఆపరేటర్ మరి నాట్ అనే ఆపరేటర్ చేసే పని ఏంటి ఆపోజిట్ యాక్షన్స్ ఆపోజిట్ యాక్షన్స్ అంటే ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంప్యూటర్ నా దగ్గర నుంచి ఒక నంబర్ తీసుకోవాలి ఆ నంబర్ పది మాత్రం అవ్వకూడదు అంటే చూడండి అక్కడ మీరు చేయాలి సో సిస్టమ్ అంటే మన దగ్గర నుంచి ఒక నంబర్ తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఆ నంబర్ మాత్రం పది మాత్రం అవ్వకూడదంట ఆపోజిట్ యాక్షన్ సో సిస్టమ్ నా దగ్గర నుంచి ఒక నంబర్ తీసుకోవాలి ఆ నంబర్ని నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ అనే నంబర్తో డివైడ్ చేయాలి అలా డివైడ్ చేసినప్పుడు నాకు రిమైండర్ మాత్రం టూ రాకూడదని చెప్పేసి అన్నాడు సో అంటే చూడండి ఆపోజిట్ ఇది తప్ప ఇది కాకూడదు క్లాస్ రూమ్లోకి అందరూ స్టూడెంట్స్ రండి రవి అనేవాడు వాడు తప్ప అంటే చూడండి ఒక్కొక్కరిని పిలిచి అరే బాబు నువ్వు రవినా లేకపోతే నువ్వు రవినా అని చెప్పే బదులు అందరూ రండి రవి తప్ప సింపుల్ యాక్షన్ అనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కనుక మనకు రేజ్ అయితే అప్పుడు వాడుకునే ఆపరేటర్ ఏంటమ్మా నాట్ అనే ఆపరేటర్ సో టోటల్గా మనకు ఉండే ఆపరేటర్స్ ఏంటవి ఈ త్రీ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ ఖచ్చితంగా అన్ని జరిగి తీరాల్సింది అనుకుంటే ఎండ్ ఏ ఒక్కటి కరెక్ట్ అయినా పర్లేదు అనుకుంటే ఆరు ఆపోజిట్ యాక్షన్ చేయాలంటే నాట్ ఈ త్రీ ఆపరేటర్స్ని లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు వీటిని ఒక రియల్ వేలో మీకు అప్లై చేసి చూపిస్తాను చూడండి మనం ఆల్రెడీ అంతకుముందు వీడియోలో నేను మీకు క్లాస్ చెప్పినప్పుడు కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ గురించి చెప్పాను ఆ ఆపరేటర్స్ వారికి ఇంకొకసారి దీని గురించి దీన్ని అప్లై చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేపిస్తా చూడండి ముందు కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటమ్మా క్వశ్చన్ మార్క్ కోలన్ ఈ రెండింటిని మనం కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం ఒక్కసారి దీని యొక్క సింటాక్స్ ఏంటో చూద్దాం నేను ఇక్కడ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ క్వశ్చన్ మార్క్ నెక్స్ట్ దీని పక్కన ట్రూ కోలన్ ఫాల్స్ సో అంటే ఇక్కడ నేను రాసింది కరెక్ట్గా చెక్ చేసి చూడండి నేను రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని పెట్టాను సో దీని అర్థం ఏంటి మనం కనుక ఇక్కడ ఏ కండిషన్ అయితే రాస్తామో ఈ కండిషన్ బేస్ అయ్యి మన సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది ఈ కండిషన్ మనం రాసింది కనుక ట్రూ అయితే ఈ ట్రూ బ్లాక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఒకవేళ కనుక ఫాల్స్ అయితే ఆ ఫాల్స్ బ్లాక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది సో ఇక్కడ నేను దీన్ని బేస్ చేసుకుని నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పబోతున్నాను చూడండి నేను ఓపెనింగ్ ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇచ్చాను బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇచ్చాను సమ్ కే అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను కేలో ఏం లేదు కే ఖాళీగానే ఉంది అయితే నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ k is equal to a greater than b aithe naaku ikkada sam 10 colon 20 ani cheppanu amma so din ardham enti nenu eppudaithe ee condition correct ga ichchano ventane mana system colon ki mundunna dinni true block antaru ee true block lo nu ve number aithe pettavo aa number ni iskala dinlo pettiddi k lo load chestadi oka vela ganaka manam ikkada print f ani cheppesi కేలో ఏముందో కనుక మనం ప్రింట్ చేయమంటే కేలో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అయింది ఆ కేలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా అంటే టెన్ వచ్చి లోడ్ అయ్యి సో దీన్ని నేను ఒకసారి కండిషనల్ ఆపరేటర్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తాను చూడండి ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏబిసి పెట్ట
ఏ కోలన్ బి అని రాసా ఇంకెక్కువ రాలేదు మరి దీని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ వీడు వాడిన ఆపరేటర్ చూడండి ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ వాడాడు ఈ ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ యొక్క రూల్ ఏంటమ్మా ఫస్ట్ అంట మనకి ఈ కండిషన్ కరెక్ట్ అవ్వాలి ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ ఏ సిచ్యువేషన్ వాడతారు నేను ఎన్ని కండిషన్స్ చెప్తానో ఖచ్చితంగా అన్ని కండిషన్స్ కరెక్ట్ అయితేనే ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ పనిచేసింది సో వీడు ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్పాడో ఏలో ఉన్న వాల్యూ బి కంటే కూడా పెద్ద అవ్వాలి ఇది ఒక్కటి పెద్ద అయితే సరిపోదు అండ్ అదే ఏలో ఉన్న వాల్యూ సి కంటే చిన్నదై ఉండాలి సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు కండిషన్స్ కరెక్ట్ అవుతాయో అప్పుడు మాత్రం ఈ కండిషన్ మొత్తం కలిపి చెక్ చేసుకొని ట్రూ నా ఫాల్స్ రిజల్ట్ రిపేర్ చేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్జెక్ట్ చేద్దాం ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ టెన్ గ్రేటర్ దాన్ సెవెన్ అండ్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ లెస్ దాన్ సిలో ఉన్న వాల్యూ ట్వంటీ ఈ కండిషన్ కరెక్టా కరెక్ట్ కాదా కండిషన్ కరెక్టే సో ఇక్కడ సెవెన్ కంటే టెన్ అనే నంబర్ పెద్దదంట ఇది ఒక్కటే కాదు ఈ టెన్ అనే నంబరు ట్వంటీ కంటే చిన్నదంట సో ఓవర్వ్యూగా చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్స్ కరెక్టే కనుక మన సిస్టమ్ ఏ బ్లాక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిద్దామా అంటే ఈ కోలానికి ముందున్న ఈ బ్లాక్ని ట్రూ బ్లాక్ అంటారు ఈ ట్రూ బ్లాక్లో నువ్వు ఏదైతే రాసావో దీన్ని యాస్టీస్గా తీసుకెళ్ళి కేలో పెట్టేసిద్ది ఇప్పుడు కేలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత అయింది ఏలో ఏ నంబర్ అయితే వచ్చిందో అదే కేలోకి వచ్చిన వాల్యూ అయింది ఒకవేళ ఈ కండిషన్ రాంగ్ అయితే ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతారు బిలో ఉన్న వాల్యూ ఆన్సర్గా వెళ్ళింది దీనిలో మీరు ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఏంటి అంటే నేను ఒకవేళ ఇదే ప్లేస్లో కాసేపు ఏ ప్లస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కోలన్ బి ప్లస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పెట్టానమ్మా ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్లో ఒక కండిషన్ నేను కావాలని రాంగ్ చేస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి లేదనుకుంటే రైటే పెట్టాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఎఫ్ అని చెప్పేసి పర్సంటేజ్ డి కామా బిలో ఏముందో ప్రింట్ చేయమన్నా సో ఇంతకు ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ ఏలో ఏ నంబర్ అయితే ఉందో ఆ నంబర్కి ఒక ఫైవ్ యాడ్ చేయమని అర్థం అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత టెన్ దానికి ఒక ఫైవ్ కలిపిద్ది అంటే టోటల్ ఎంత అయింది ఫిఫ్టీన్ అది యాడ్ చేయమని ఎక్కడ చూడండి బి ప్లస్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని పెట్టారు అంటే బిలో ఏ నంబర్ అయితే ఉందో ఆ నంబర్కి ఏం చేయాలంట ఒక టెన్ అని యాడ్ చేయాలంట సో బిలో ఉన్న నంబర్ సెవెన్ దానికి ఒక టెన్ కలపమన్నారు అంటే ఎంత అవుతుంది అక్కడ సెవెంటీన్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ అయితే కానీ మన సిస్టమ్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందా ఫాల్స్ అయిందా మాత్రమే చూస్తుంది ఈ కండిషన్ ట్రూనే ఇది ట్రూనే ఇది ట్రూనే నువ్వు మధ్యలో వాడిన ఆపరేటర్ ఏంటి ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ ఖచ్చితంగా రెండు ట్రూ అవ్వాలి రెండు ట్రూ అయినాయి అప్పుడు నీకు మన సిస్టమ్ చెక్ చేసేది కేవలం కోలానికి ముందేం రాసావో దీన్ని మాత్రమే చూస్తుంది అంటే కోలం తర్వాత నువ్వేం రాసావు అది పట్టించుకోదు సో ఇప్పుడు నేను కోలానికి ముందేం రాస్తానో చూసి చూస్తే ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నావు అంటే ఏలో ఉన్న నంబర్కి ఫైవ్ కలిపింది టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఆ ఫిఫ్టీన్ కేలోకి వెళ్ళింది కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్లో వీడేం రాస్తారో చూసారా బిలో ఏముందో చెప్పండి అన్నాడు అసలు ప్రోగ్రామ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది బిలో ఉన్న వాల్యూ మీరు మీ లెక్కలో బి ప్లస్ ఈక్వల్ టు టెన్ అంటే టెన్ అనే నంబర్ ఒక బిలో ఉన్న వాల్యూకి యాడ్ అయింది టోటల్గా సెవెంటీన్ అనుకుంటారేమో బట్ అది తప్పు ఎందుకంటే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి మన సిస్టమ్ ట్రూ బ్లాక్ వరకు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది అసలు ఫాల్స్ బ్లాక్ వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడదు అంటే దాని మీనింగ్ ఫాల్స్ బ్లాక్ లోపలికి అసలు వెళ్ళదు అది వెళ్ళలేదు అంటే ఆపరేషన్ జరగదు సో అంటే ఇక్కడ వీడు ఏం చెప్పాడు కానీ బిలో వాల్యూ పిన్ చేయమన్నాడు అంటే ఇక్కడ నువ్వు బిలో వాల్యూ పిన్ చేయమన్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఈ బి బ్లాక్ దగ్గరకు వెళ్ళలేదు కాబట్టి మనకి బిలో వాల్యూ పిన్ చేయమంటే మీకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి సెవెనే ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ మనకి ఈ కోలం తర్వాత ఉన్న బ్లాక్కి వెళ్ళినట్టయితే అప్పుడు మీకు టెన్ యాడ్ అయ్యేది సో ప్రోగ్రామ్ ఆ కోలం బ్లాక్ ఉన్న తర్వాతకు వెళ్ళాలా ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే ఈ కండిషన్ ట్రూ కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ వరకు ఎలుగుద్ది ఫాల్స్ బ్లాక్ తర్వాతకి వెళ్ళదు సో కాబట్టి మనకి ఫైనల్గా బిల్లోకి వచ్చిన వాల్యూ ఎంత అయింది సెవెన్ అవుతుంది కానీ సెవెంటీన్ అవ్వదు పాయింట్ అర్థమైందా ఇలా మన సిచ్యువేషన్ని బట్టి ఈ ఎండ్ అనే ఆపరేటర్ని ఆర్ అనే ఆపరేటర్ని వాడుకోవాలి ఒకవేళ కనుక ఇదే ప్లేస్లో కనుక నేను ఆర్ ఆపరేటర్ పెట్టామనుకోండి ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక కండిషన్ కరెక్ట్ అయినా పర్లా వెళ్ళిపోతుంది ఏ రెండు కండిషన్స్ కరెక్ట్ కానప్పుడు మాత్రమే ఎల్స్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళింది ఐ మీన్ దాన్ని మీనింగ్ ఫాల్స్ బ్లాక్లోకి వెళ్తుంది ఇలా మన సిచ్యువేషన్ని బేస్ చేసుకొని ఎలా
పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అని ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అని పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి ఒకటే బండ గుర్తు ఏ అనే వేరియబుల్ ఉంది ఈ వేరియబుల్ తర్వాతే ప్లస్ ప్లస్ ఉంది ముందు లేదు ముందుంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఎక్కడ దాకా లెక్కలేదమ్మా ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అంట ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అనేది లాస్ట్లో జరిగేది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కంటే ముందు జరిగేది ప్రీ ఫైనల్ ఎక్కడ కూడా సేమ్ అంటే ముందే ఎక్కడ చూడండి మీరు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అన్నారు ముందు ఇలా కనుక మనం రాసినప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అని రాశాను అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ మామూలుగా మన లెక్క ప్రకారం ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే వన్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది అని అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ లెవెన్ అయింది అని కానీ ఇక్కడ మీరు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అన్నారు ఇప్పుడు నేను తెలుసుకోవాల్సింది బిలో ఏముంది అలాగే ఏలో ఏముందో తెలుసుకోవాలి సో ఇలా కనుక మనం రాస్తే దీన్ని మనం పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటాం ఈ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు ముందు ఏలో ఏ నంబర్ అయితే ఉందో ఆ నంబర్ ముందు బిలోకి వెళ్ళింది ఏలో ఉన్న నంబర్ ముందు బిలోకి వెళ్ళింది తర్వాత ఏలో ఉన్న వాల్యూ వన్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది ఏలో ఉన్న నంబర్ ముందు బిలోకి వెళ్ళింది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే అంటే ఏలో ఉన్న నంబర్ ఎంత టెన్ ఆ టెన్త్ ఏలోకి వెళ్ళిద్ది బిలోకి వెళ్ళిద్ది అలా వెళ్ళిన తర్వాత ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ఏలోకి లెవెన్ అయింది దీన్ని బట్టి ముందు మీరు ఇటన్నిటికంటే బేసిక్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది నేను ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని చెప్పానమ్మా సో టెన్ అనే నంబర్ ఏలోకి వెళ్ళి దాని కిందే నేను ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అని చెప్పాను అనుకోండి ట్వంటీ అనే నంబరు ఏలోకి వెళ్ళింది ఒకవేళ నేను ఇదే ప్లేస్లో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసామనుకోండి ఇప్పుడు ఏలో ఉన్న నంబరు బిలోకి వెళ్ళింది అంటే దీని అర్థం శాంతం ఏలో ఉన్న వాల్యూ పోయి బిలోకి వెళ్ళదు ఏలో ఏ నంబర్ అయితే ఉందో అదే నంబర్ ఒక జిరాక్స్ కాపీ బీకి వెళ్ళింది అంతే అంటే ఏలో ఉన్న నంబర్ టెన్ దాని యొక్క జిరాక్స్ కాపీ ఒకటి అంటే అదే టెన్ అనే నంబరు బిలో కూడా ఒకటి వెళ్ళిద్ది అనమాట అంటే బిలోకి వచ్చిన వాల్యూ కూడా టెన్ అయ్యిద్ది ఏలో కూడా అదే టెన్ ఉండేది అంతే కానీ శాంతం ఏలోది పోయి బిలోకి వెళ్ళదు దాని జిరాక్స్ కాపీ ఒకటి వెళ్ళిద్ది అంతే ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ పెట్టా అప్పుడు ఏం జరిగింది ముందు ఏలో ఏ నంబర్ అయితే ఉందో ఆ నంబర్ బిలోకి వెళ్ళాక అంటే బిలోకి టెన్ వచ్చాక అప్పుడు ఏలో ఉన్న వాల్యూ వన్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది అంటే ఏలో మాత్రం లెవెన్ అయింది బిలో మాత్రం టెన్ అయింది దీన్ని పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటారు అంటే ఈ ప్లస్ ఆ ప్లస్ అనే సింబల్ని ఆ ఏ అనే వేరియబుల్కి ముందుందా వెనక ఉందా చూసుకోండి ఒకవేళ ప్లస్ ప్లస్ అనే సింబల్ కనుక ఏ తర్వాత ఉంటే దాన్ని పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటాం ముందే ఉంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటాం సో ఇక్కడ మీకు ప్రీ ఫైనల్ అన్నా సో ఫైనల్ అంటే ముందు ఉండాలి ప్రీ ముందు సో ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ తర్వాత ఉంది కాబట్టి పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఇదే ప్లస్ ప్లస్ కనుక ముందు పెడితే అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ప్లస్ ఏ దీని అర్థం ఏంటి దీన్ని ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటారు ఇక్కడ ఏం జరిగింది సో ప్లస్ ప్లస్ ఏ అని ముందే రాసావు కాబట్టి ఏలో ఉన్న వాల్యూ ముందే వన్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యింది అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ లెవెన్ అయింది అయిన తర్వాతే బిలోకి వెళ్ళి లోడ్ అయ్యింది అంటే ఫైనల్గా ఇక్కడ బిలోకి వచ్చిన వాల్యూ లెవెన్ అయ్యింది ఏలో ఉన్న వాల్యూ కూడా లెవెన్ అయ్యింది దీన్ని ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటారు పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ నేను ఇప్పుడు వీటిని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ చూడండి ఏజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇక్కడ కామ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పెట్టాను చూడండి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ గ్రేటర్ దాని కనుక బి అయితే బి ప్లస్ ప్లస్ కోలన్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ కావాలని పెట్టానమ్మా ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కండిషన్ ట్రూ నా ఫాల్స్ అంటే ఈ కండిషన్ ట్రూ ఏలో ఉన్న నంబర్ టెన్ బిలో ఉన్న నంబర్ సెవెన్ మీరు ఫైనల్గా రాసింది ఇక్కడ ఏంటి టెన్ గ్రేటర్ దాన్ సెవెన్ సో ఈ కండిషన్ కరెక్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ కరెక్ట్ అయ్యిద్దో అప్పుడు మన సిస్టమ్ ఏం చెక్ చేసిద్దామా ట్రూ బ్లాక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఏం పెట్టావు ట్రూ బ్లాక్లో బి ప్లస్ ప్లస్ అన్నాం అంటే ఈ బి ప్లస్ ప్లస్ ఉన్న వాల్యూ కేలోకి రమ్మని వావరీగా ఇక్కడ జరిగిన ఆపరేషన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ప్లస్ మరి దీని అర్థం ఏంటి సో మీకు ఎందాకే చెప్పాను పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ముందు బిలో ఏముందో అది కేలోకి వెళ్ళాలి తర్వాత బిలో ఉన్న వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి సో ముందు బిలో ఉన్న వాల్యూ కేలోకి వెళ్ళాలి ముందు బిలో ఉన్న వాల్యూ అంటే ఎంత సెవెన్ ఆ సెవెన్ దేనిలోకి వెళ్ళింది కేలోకి ఈ లాజిక్ ప్రకారం కేలోకి వచ్చిన వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా సెవెన్ అవుతుంది పాయింట్ అర్థమైందా సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎలాగే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఇదే
అంటే ఇప్పుడు బిలోకి వచ్చిన వాల్యూ టెన్ అయ్యిద్ది అలాగే ఏలో ఉన్న వాల్యూ కూడా టెన్ అయ్యిద్ది తప్ప ఏలోది పోయి బిలోకి వెళ్ళదు ఈ ఒక్క పాయింట్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓ